这些是天经的结文，从你的主降世你的经典却是真实的，但众人大半不信。真主建立主天，而不用你们所能见的支柱，然后他端坐在宝座上，制服日月，使其各自运行到一个定期。他处理万事，解释迹象，以便你们确信将来与你们的主相会。他展开大地，并在大地上安置许多山岳和河流。他把每种果实造成两性的。他以黑夜覆盖白昼，对于能思维的民众，此中却有许多迹象。大地上有许多临近的区域，有葡萄园，有庄稼，有椰枣树，其中有两株同根生的，两株异根生的，这些都是用同样的水灌溉的。我确实这一部分果实比那一部分果实佳美。对于能理解的民众，此中却有许多迹象。如果你感到惊讶，那么他们的这句话才是奇怪的。当我们变成尘土的时候，我们必定要重新受造吗？这等人是不信他们的主的，这等人是要带枷锁的，这等人是居住火狱的，他们将永居其中。在恩惠降临之前，他们要求你早日昭示惩罚。许多惩戒处罚在他们之前却已逝去了。众人虽然不易，但你的主对于他们却是饶恕的，你的主的惩罚却是严厉的。不信道者的说：“为什么没有一种迹象从他们的主降临他呢？你只是一个警告者。”每个民族都有一个引导者。真主知道每个女性的怀孕和子宫的收缩和膨胀，在主那里，万物是各有定量的。他是全知幽冥的，是伟大的，是崇高的。你们中窃窃私语的，高谈阔论的。隐藏在黑夜中的，出现在白昼的，在他看来都是一样的。每个人的前面和后面都有许多接踵而来的天神，他们奉真主的命令来监护他。真主必定不改变任何民族的情况，直到他们变更自己的情况。当真主遇。将灾害于任何民族的时候，那灾害是不可抗拒的。除真主外，他们绝无任何保护者。他是以电光昭示你们，以引起你们的恐惧和希望，并心情密云。雷霆在赞颂真主超绝万物，众天神因为畏惧他而赞颂他。他发出霹雳，以击杀他所抑郁者。他们为主而争论，而他是有强大谋略的。真实的祈祷只归于他。他们舍他而祈祷的偶像，一点也不能答应他们的祈求。但他们好像一个人，把两只手掌伸向水中，以便水打到他的口中。其实水绝不会达到他的口中，不信道者的祈祷只是在迷雾中。凡在天地间的万物都顺服的或勉强的为真主而叩头，他们的阴影也朝夕为他叩头。你说谁是天地的主？你说真主。你说：“难道你舍真主而把那些不能自主祸福者当作保佑者吗？”你说：“盲人与非盲人是一样的吗？光明与黑暗是一样的吗？”他们为真主树立了许多伙伴
？难道那些伙伴能像真主那样创造万物，以致他们分辨不出两种创造吗？你说真主是万物的创造者，他却是独一的，却是万能的。真主从云中降下雨水，一切沟壑就尽量流行。山洪载着浮渣，他们为制造首饰和器皿而融化的金属，也有同样的浮渣。真主如此阐明真伪，至于浮渣则被冲走，至于有益于人们的东西则留在地面上。真主如此阐明许多比喻。已经答应真主的人，将受极美的报酬；没有答应真主的人，假若大地上一切都归他所有，再加上一倍，他们必定都用来做赎金。这等人将受严厉的清算，他们的归宿是火狱，那床铺真糟糕。从你的主降示你的正是真理。难道认识这个道理者跟盲人是一样的吗？唯有有理智者才能记住，他们是实践真主的盟约而不加以破坏盟约的。他们是接连真主命人接连者的，是敬畏他们的主，畏惧严厉的清算的。他们是为求得真主的喜悦而坚忍的，是谨守拜功的，是秘密的和公开的分舍我所赐予他们的财物的，是以德报冤的。这等人得吃后世的善果，常住的乐园，他们将进入乐园，他们的祖先、妻子和后裔中的善良者都将进入乐园。众天神从每道门进去见他们，说：“祝你们平安。”这是因为因奸人而得到的报酬，后世的善果真优美。与真主缔约，然后加以破坏的，断绝真主命人接连者，在地方上进行破坏的，这等人将被诅咒。将吃后世的恶果。真主使他所抑郁者享受宽裕的给养或窘迫的给养，他们因今世的生活而欢喜。然而，今世的生活比起后世的生活来，只是一种暂时的享受。不信道的人们说：“怎么没有一种迹象从他的主降临他呢？”你说，真主必定使他所抑郁者误如迷途，必定使皈依他的人走向正路。他们信道，他们的心境因纪念真主而安静。真的，一切心境因记忆真主而安静。信道而且行善者，得享幸福和优美的归宿。我这样派遣你去教化一个民族，在他们之前，有许多民族却已逝去了，以便你对他们宣读我所启示你的经典。他们是不信至人主的，你说他是我的主，除他外绝无应受崇拜的。我只信托他，我只以他为依旧。假若有一部《果兰经》，可以用来移动山岳，或破裂大地，或使死人说话，他们必不信他。不然，一切事情只归真主。难道信道的人们不知道吗？假若真主抑郁，他必引导全人类。不信道的人们还要因自己的行为而遭受灾殃。或他们住宅的附近遭受灾殃，直到真主的应许到来，真主却是不爽约的。在你之前，有许多使者却已被人嘲笑了，但我对不信道者缓心。随后，我惩治他们。我的惩罚是怎样的呢？
，监视每个灵魂的谋求者，难道像那不能监视的吗？他们为真主树立了许多伙伴。你说，你们指出他们的名称吧？难道？你们把真主在大地上所不知道的告诉他们，不然你们据福词而称他们为真主的伙伴，不然不信道者以为自己的计谋所迷害了。他们被阻挠而不能进正道，真主欲使谁迷误，谁就没有向导。他们在今世将受惩罚，后世的惩罚却是更严厉的。他们绝无任何保卫者以抗拒真主，以应许敬畏者的乐园。其形状是这样的：那夏林祝贺，其中的果实是永恒的，其中的阴影也是永恒的。这是敬畏者的报酬。不信道者果报是火狱。蒙我赏赐经典的人，喜欢降示给你的经典。同门者当中，有人否认这经典的一部分。你说：“我只奉命崇拜真主，而不以物配他；我只号召人们崇拜他，我只皈依他。”我这样把它降示为阿拉伯文的智慧。在知识降临你之后，如果你顺从他们的欲望，那么你对真主的惩罚绝无任何保护者，也绝无任何保卫者。在你之前，我却已派遣了许多使者，并赏赐他们妻子和儿女。除非奉真主的命令，任何使者不能昭示迹象。每个期限各有判定。真主任意的勾销和确定经典的铭文，在他那里有天津的原本。如果我用来。恐吓他们的惩罚，昭示你一点儿，那会使你满意。那么我将使你寿终，那么你只负传达的责任，我自负清算的责任。难道他们不知道吗？我到他们的地方来缩小他们的边境。真主自由判决，任何人不能反抗其判决，他是清算神速的。在他之前的人却已使用计谋，但一切计谋只归真主。他知道每个灵魂的谋求。不信道者将要知道，今世的善果归谁所有？不信道的人们说：“你不是使者。”你说：“真主足以我和你们之间的见证。”认识天津的人也足以我和你们之间的见证。